Hey everyone, it's Kathleen. Welcome or welcome back to my channel. So for today's video, I'll be sharing with you my bath essentials. But before we start, I would like to thank each and every one of you guys who subscribed to my channel because today we reached 10,000 subscribers. So thank you so much sa lahat ng nanonood. And lalo na sa mga family and gems since day one. Salamat kasi until now nanonood pa rin kayo with this channel na to. And don't forget to comment down below if meron kayong mga video suggestions kasi ngayon mas marami na akong time to do to do videos or to film. Dahil suspended nga yung klase ng isang buwan. So I have the time to do school works and I have the time to do videos here in YouTube. And I'm reminding you guys na if possible naman, and if kaya naman na mag-stay na lang sa loob ng bahay, I encourage na mag-stay na lang tayo sa loob ng bahay for safety reasons and also to protect ourselves na rin or to protect our health. The government is trying their best naman para protectahan tayo or malimit na yung cases ng COVID-19 or ng mga coronavirus. And now, isashare ko na sa inyo yung mga ginagamit kong bath essentials. Affordable naman sila and mag- dali silang mahanap kasi meron sila sa mga groceries out there. So, first, simulan na natin from head to toe. So, ako, hindi ako shampoo person or I'm not a shampoo person and I love conditioner. So, conditioner lang yung ginagamit ko and this is what I'm using. This is the new Dove One Minute Serum Conditioner. Sabi nila new pero kakarelease lang ito sa market binili na siya ng mom ko and sobrang nagandahan ako dito sa product na to. And since then, ito na talaga yung ginagamit namin. So, ito yung Intense Repair 1 Minute for Damaged Hair. Hindi naman ako damaged hair. Wala rin color yung hair ko. Pero, ito yung nag-work sa akin. Meron din silang green one. Meron kami dito, pero hindi ko na makuha. Pero, yun nga. Meron kami green nito and yung green for hair fall. Since hindi naman na ganun ka... Uh, lagas, hindi na ganun uh, ano, maglagas yung hair ko. Hindi ko na-train na yung green. And dahil nagpagupit na rin kasi ako, so nawala na yung curls. Dahil yung perm ko nasa dulo lang. So kin dahil ginupit na siya, mas nag-less yung pag-hair fall ng hair ko. So ginagamit ko siya everyday. Magamit din ako ng shampoo pero hindi sobrang dalas. And minsan nga ano lang, parang ilang beses lang talaga kasi sa mga curly hair hindi sila ina-advise na mag-shampoo kasi nakakadry talaga siya ng hair. So avoid nyo lang siya sa roots na part kasi kukos naman siya ng dandruff. So doon lang talaga dito sa hair lang talaga. Ito ko siya nilalagay up to the ends of my hair. Doon dito. So doon ko lang siya ina-apply. And for my body wash, ito yung ginagamit ko. This is the Dove Purely Pampering Nourishing Body Wash. This is in the variant Shea Butter with Warm Vanilla. So, gusto gusto ko to kasi, to be honest, hindi po ako a lotion person. Kasi, ayoko talaga ng lotion. Ayoko na minaramdam ng stickiness, ganyan, or magpapatuyo pa ng lotion. So, hindi talaga ako ganyan. And I have a dry skin. Dry skin po yung body ko. Dito dry ako, dito oily. So, dito oily, dito dry. So, ayun, dry naman yung body ko. Kaya, gumagamit ako ng body wash para medyo, ano, mas plumb yung skin, na moisturize niya. And guys, sobrang bango talaga nito as skin. Kasi yung bango talaga niya, parang pabango. Alam mo, mahilig ako sa vanilla scented ng mga pabango. And ganun din yung amoy nito. Since, yun nga, nasa, yung variant nga niya, I work. I warm vanilla. Hindi naman sobrang tapang yung pagka warm vanilla niya. Kaya, mas, kaya ano siya sa balat. Hindi rin siya nagsistick yung amoy. So, pag ina-apply mo doon, maamoy siya. Pero, throughout the day, hindi mo naman maamoy yung pagka vanilla niya sa skin. Pero, ang doon pa rin yung ano, yung parang rinanourish niya yung skin mo. Tapos, ang plum niya. Kaya, para sa hindi ko na talaga kailangan mag-lotion. So, ayun. Kaya, yeah, I skip the lotion part. Pero sometimes, gumagamit rin. By the way, everyday ko itong ginagamit. Everyday ko siya in-apply sa palat ko. Hindi na ako naglilupa or yung parang parang pang-apply. Yung parang kulot-kulot. Eh, yung pang-apply, hindi na po kami ganun. Kasi, in-advisean kami ng derma na huwag gumamit nun. Kasi yung sister ko, nagkaroon siya ng mga something na sugat dahil yung sa paggamit ng ganun. Kasi nagsistick daw yung dirt doon. So, hindi siya, hindi siya in-advise sa amin. Kaya ginagamit ko siya using my hands. Yan, para ginagawin ko lang siya kasi ina-apply ko lang all over my body. So, after this one, gumagamit din ako ng bar soap. So, for the bar soap, ito yung ginagamit ko. This is the Koji Sun Skin Lightening Soap. Yes, ano siya? Um, pampapute or pampaskin lighten. 
Or the reason why ginagamit ko to, not because para magpapunti, ginagamit ko siya dahil sa mga insect bites ko. So, ito yung itsura niya. Um, ginagamit ko to para sa mga insect bites ko kasi um, nagkakaroon ako ng scar sa legs. Lagi ako kinakagat ng mosquito. So, nagli-leave siya ng mark. And then, nakakatulong to para mag-lighten yung ano. Quickly, mag-lighten yung mga scars and marks na yun. TBH, ginamit ko to sa face ko nang matagal. Siguro ano, one and a half year, ito lang ginagamit ko sa face ko. Pero ayun, nagda-dry siya ng pimple, kaya ako siya nang ginamit. Pero sobra na kasi nag-dry yung face ko, so nag-stop na ako. And later on, papakita ko sa inyo kung ano naman yung ginagamit ng product sa face. Nung tinigilan ko na siya ng Pero, na, yun nga, nakapagpa-dry siya ng pimple, pero may, may tendency rin kasi na ito rin yung nag-cause ng pimple sa akin dahil nang siya doon yung nag-dry yung skin ko, na wala naman yung moisture yung face ko. So, for the next thing naman is a body pa rin. So, after yung nakong maglagay ng, ano, ng soap sa body, i-rinse off ko na sila yung sa aking conditioner and yung sa body. Ito, girly stuff. So, this is the PH Care Natural Intimate Wash with Papaya Extract. So, ito yung ginagamit namin. And, ayun, um, ito yung itsura niya. Ito yung itsura niya, guys. So, ito yung ginagamit namin na uh, sa buong family, buong lahat ng babae dito. My sister, my mom, and my grandmother uses this. And, ito. And, at basta, ito lang talaga. Walang any reason kung pa't yan. Kasi, yan yung binibili. Yung ito yung binibili ng mama namin. So, yung another thing na papakita ko sa inyo, ay ah, hindi ko naman araw-araw ginagamit. So, this is the Abony or Abony. Palm milk salt. So, ito yung ginagamit kong body scrub. Sabi dito, it is for the armpit, bikini line, and scar. So, ginagamit, hindi ko siya ginagamit sa armpit kasi parang masakit siya kapag sa kilikili. One thing that I love about this product is mabango siya. So, mabango siya. Amoy gatas siya. Ay, natutunaw rin naman siya. So, hindi siya buo-buo mo malalagay sa body mo. Ito yung pag ginagamit ko pang exfoliate ng body. Ginagamit ko lang to minsan once a week. Nagdala ko siya sa Watsons. Dati nga nakasashay ito na malaki. Pero ngayon, ito na siya. Meron siyang gantong talagyan. Meron din ito sa mga groceries. And marami rin akong napanood na reviews nito. Matagal ko na siyang ginagamit. Pero bago ko ito ginamit, anood muna ako ng reviews. And so far, magaganda naman yung mga sinasabi ng mga nag-review dito. Ito lang talaga yung ginagamit ko for a normal daily basis. Ito lang. Itong tatlong to conditioner, um, body wash, tapos feminine wash. And for the next thing na i-share ko sa inyo is yung ina-apply ko sa Facebook. So, ito, hindi siya accessible sa Watson sa mga groceries. Pero, this is the Coco Cider Soap with Activated Bamboo Charcoal. Ito, in-order namin siya sa tita ko. So, if interested kayo sa product na to, i-leave ko down below yung Facebook link nung account ng tita ko para ma-message nyo siya whenever na gusto niya mag-avail. Pero I asked my mom, this is 200 pesos. And pag binibili namin siya, as in, box-box talaga, as in, madami. Kasi, hindi lang ako yung gumagamit nito, pati yung brother ko, yung 8 years old, bukas 8 na siya. So, ngayon, sagal ko lang. So, yung 7 year old brother ko, ito yung ginagamit sa body niya, yung sister ko sa face. And ayun, pinatry siya ng mama ko sa akin. And then, akala ko hindi siya mag-work. Akala ko baka magtigyawatin ako kasi ang tagal-tagal ko na itong ginagamit sa face. So, parang ayaw ko na siyang electro. Pero yun, trinay ko siya. Pero ang, yun, ang gentle ni sa skin. And so far, nakakatulong siya para hindi ako pimpolin. Alam mo yun, hindi siya nakakapag-dry ng skin. Totally hindi talaga. And nagda-dry talaga yung skin ko kapag yung products na ginagamit ko is, uh, alam mo yun, may acid, gano'n. Nagda-dry talaga siya. Ito yung ginagamit ko ngayon as of the moment. So, pakita ko pala sa inyo yung itsura. Black soap siya. Ayan. Pag dito yung sa scent, wala siyang amoy, which is good. Kasi, ayoko yung, nasa naiirita rin ako sa parang masyadong mabango na, ano, lalo na pag sa face nila. Okay. Next thing is for the toothbrush. So, this is second to the last na ginagawa ko sa akin yung, ano, everyday bath routine. So, this is the Colgate Fresh Confidence with Cooling Crystals na toothpaste. So, pag itinan mo sa toothpaste, hindi naman ako mapili. Pero if I have singaw, or pag may singaw ako since I have braces nga, parang mas mat laki yung tendency na nagkakasinod yung mga may braces. Gumtech yung ginagamit ko ng toothpaste. And ganun din sa sister ko. Since 
madalas talaga siyang magkaroon ng sino. And yun talaga yung ginagamit niyang toothpaste yung Tomtek. Pero ako hindi ako mapili sa toothpaste, pero pinaka nagustuhan ko so far sa Colgate is yung charcoal something, gulay black yung picture niya. Whitening daw siya eh. So, maganda naman. After rinse off, ayan na, I will pat dry using the towel. And then, puto na ako sa kwarto. So, ginagamit ko for my underarms or fast activity. Ay, hindi siya, hindi ako everyday nag-video the run. Um, pag nasa bahay lang, ang ginagamit ko is, ano lang, baby powder. So, kahit ako baby powder, yung ginagamit ko. Nalagay ko lang siya dito sa kinikin na ito. Nagamito lang siya. Pero kapag, ayun nga, nabawag ito ng school, punta mo kahit lalabas talaga. Ito yung ginagamit ko. This is the Dove Unscented Nourish and Smooth 0% Alcohol. So, ano siya guys? Ang cool nito, yun yung itsura niya. Hindi siya yung parang deodorant na basa. Hindi siya basa guys. Kasi, kaya maganda ito. Kasi hindi mo na kailangan pang parang tapatuloy ito. Hindi mo na kailangan ito. Hindi na kailangan ito. And gusto ko rin yung unscented kasi yung mga nabasa ko articles na yung mga products na may scent ang nilalagay sa underarms. Isa yun sa mga nagko-cost ng pagda-darken ng underarms. So, eto maganda siya. And ito yung ginagamit ko ng sister ko and ng lola ko. This is the last two things na ipapakita ko sa inyo dahil hindi ako lotion person. Pero I'm trying kasi nga dry skin nga ako. Minsan nagkakaroon ako ng white something sa legs na sobrang visible, syempre, pag naka-uniform kito siya. Ito na yung matagal namin ginagamit. This is the Bello Essentials Papaya Lotion Brightening Plus Protecting with SPF 13. Wala siyang plus plus plus. Kaya, I am trying my best talaga ng lotion. Pero pag sa bahay ko nag in low. Kaya nga, kaya nga ayaw ko itong pinutin sa bahay. So, pag nabalabas ako ng bahay, ito, I'm trying na ito yung ganito. Pero ito talaga guys, nagagamit siya. Sumog na talaga. Ito yung tura niya guys. Um, mabuti. Lotion. Ito rin siyang mag, ano sa skin. Ang mga papaya. Yun na try na rin ako yung yellow, yung pink. So, parang nag-turn siya into water. So, hindi siya talagang sticky. Talagang ang hindi lang ako sanay talaga maglagay ng any ano sa aking body. Pero ayun na, I'm trying my best to do it. Pero eto, may ginagamit ko siya pero hindi araw-araw. Siguro pag nagustuhan ko lang. And lalo na nung uh, December, January, tsaka February, eto ginagamit ko talaga siya kasi sobrang lamit. So nag, ano talaga yung skin ko. Ganun, ganun yun pag dry skin na. So recently, ginagamit ko na itong product na to sa aking face. So ginagamit ko na siya as moisturizer since na kanina. I have a dry skin. So, nagda-dry ako dito. Lalo na sa chin. Ayan, dry yan. So, this is from Fresh Skin Lab. This is the 98% tomato black skin. Soothing gel lotion. So, hindi ko siya nilalagay sa fridge. Pero, in, sinasabi dito na i-refrigerate siya for optimum results. Sabi. Pero, hindi ko na siya nilalagay sa fridge. So, yun. Nilalagay ko siya during, before makeup. And, bago matag-looks. Hindi ako nag-purging. So, sana hindi talaga. Kasi, kakatry ko lang talaga dito. Pero, ayun. Trinay ko siya sa body. And, since summer yun na, guys. Alam niyo, pag nag-lotion ka, parang ang sneaky, ang init. Parang mas nagdadagdag siya ng init sa katawan. Pero, nung trinay ko to, no joke, kasi yung legit, guys. I'm being honest here. Nung trinay ko to sa katawan ko, as in, alam niyo, na-refresh talaga ako after bath. Pag tumapat kayo sa electric fan, tapos nilagay nyo ito sa katawan nyo. As in, sobrang lamit sa pakiramda. So, overall, ito talaga yung mga products na ginagamit ko. So, that's it for this video. Thank you, thank you so much guys for watching. And hopefully, I give you guys some ideas on what to try next. Or maybe gusto kayo yung try na products for this summer. And subscribe to my channel to be part of the hashtag family. And follow me on my social media accounts. All the links will be down below. I am at CathBillionLeva underscore on Twitter and Instagram. Thank you so much guys for watching and see you on my next one. Bye!